Wasiku desenes na kuaje minaitua Chris Favors Tunakutana tena kwenye exclusive interview nyingine Leo niko na Husna Kama mfatilia siku mbili hizi Mutandao ni kidogo ya me, me trend Kutoka na vile ambavo likuwa na viposti Pengine vimekuja kuibuka kipindiki Nga amina jua eh, kwenye peji yake ya mekua kiposti kwa muda kidogo Lakini time hino na kama vimepewa eh, na fast zaidi na watu na vizungumza kwa engo nyingine Kama ufam vile vile alisha kuwa miss E, mwaka F12 na kumina moja, alishiriki mashina na Miss Tanzania, lakini alishinda Miss Kinondoni uh, Before hapo, I amini mean, kabla kufika Miss Kinondoni alianzia Miss Sinza Haka shinda, haka shinda Miss Kinondoni, baada hapo haka ingia kwenye Miss Tanzania Na haka fani kufika mbaka top 10 Mwaka huo wakina Hamisa Mobeto, kama unakumbuka vizuri Anyway, anaitua Husna, mambo vipi Husna? Poa mambo Uko fresh? Ya, yeah, ni kupoa Usi yogo, kwa iso kea kapisa <laughs> You good, eh? Yeah, I'm good. Watu walikuwa wajui kama ushawe kushiriki pengine mashindano ya umisi? Um, labda ni wachache sana. Ok. Yeah. Ila hayo ndo ilikuwa ni sababu ya kunifanya mpaka leo ini mejulikana. Ok. Yes. Safi, by the way, nili sema wanzoni kwa mba usi na mekuwa na trend siku mbili hizi. Siku zungumza ni kitu gani. It's all about diamond. Kili ambacho alikuwa na kiposti mtoto wake kisema ni wa diamond. Ya mwenye kisema kwa mba alisha na mausia na diamond. So alisha wae wapo kwenye mausia na diamond na vitu vingine. Plus, Diamond mwenyewe unakumbuka ali, ali post hiyo eh, weekend hii kama kuwa ambia tuwa kina dada aliwajumuisha kumlenga moja kwa moja usna ambao wana ongea hizo wabari kwa mba wapo kwenye mausiano na hee na wakati siyo kweli wache kabla ya agenda kuwa kwenye peji yake na vitu vingi na usio. So finally, niko na usna hapa lewa. Mambo vipi, I'm so happy, nime fry kukuona. <laughs> Mipia. Oh, yeah? Yes. Wow. You're beautiful mrembo kwa mana nyingine. Na hii naelewa sasa kwa nini pengine uliweza kushiriki kwenye mashindano ya umisi na of course uliweza kufika na fasi nzuri top 10 unajua so kinyonge. Asante. Urembo ilikuwa ni ndoto yako? Ya yeah, ilikuwa ni ndoto yangu ni kitu ambacho nikuwa na kipenda. Ok. Yes. Imabutele wapi mpaka saivi naona uh, pengine haujishigulisha na vitu mbavu ni vya urembo. Though ni mwono na unafanya videos kwa kama video fixing. Ya nadhani niliacha tu kwa kipindi kile ambacho nilikuwa mjamzito. Ndio nilikuwa okay. nimestop. Yep. Alafu pia ukiangalia sasa hivi mashindano ya urembo yamekuwa yako tofauti. Uh-huh. Ya yani yamekuja kubadilika sana ndio maana pia yani kwa mfano kama hizi event kubwa za Miss Tanzania sasa hivi zimekuwa hata wakitangaza Miss Tanzania okay ipo tu imebaki kama jina lakini haina ile motisha kama ilivyokuwa zamani. Ulikuwa ukisikia Miss Tanzania yani watu wako ile tayari kwa kwenda kuangalia. Yeah, yeah. Yes. Kutoka mwaka F12 na kumina moja, kusema, kipindi kile kufika top 10 tu, ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Yeah. Wakina amisa mbetu ndo wawo saifu naona ni wakubwa sana. <laughs> Wewe vile vile, una followers zaidi siyo, laki moja na msina kitu, I think. Ina laki laki na kitu sa hivi. moja na tisina tano. Tisina tano, unakaribia laki mbili hapo. Ni followers wengi sana wawo kwenye Instagram. Lakini pengine ulikuwa uzungumzi sana na kwenye midomo ya watu. Kwa nini? Mumbu wako ulikuwa nafanya low key ama unazani pengine watu ulikuwa wakuzingati sana? Kwanza, miso mtu ambao napenda mitandao. Mm. Yani niko tofauti kabisa na mitandao. Kwa hiyo, yani inafika tu kipindi labda, sijui labda inakuwa sijui ndo upepo, wanasema hivyo. Kwa sababu mimi hata sometimes neza ni kaka mda mrefu ni sposti kichochote kile Instagram. Okay. Alafu waga sifatili kwa mba okay, labda naitaji kutumia nguvu nyingi sana nipate followers na nini. Kwa sababu tokea mefungua Instagram page yangu, light kwa mba ningekuwa nasema napenda drama za kijinga jinga na nini na nini saivi na isi ningekuwa na followers wengi sana. Mm-hmm. Yeah. Ok, na nikipita kwenye peji yako na unakana ni mtu ambayo unaishi, maisha flani mazuri Naona pit posti kwenye ndege, ndege ya nisosu za kenyonge So hizi ndege ambazo wanapanda watu wengi na nini Haya maisha hote unafanya kazi gani kubwa ambayo pengine na kupa fedha za kuweza kuishi maisha ya luxury kama hivi <laughs> Biashara sangu tu Unafanya biashara gani? Na deal na masola ya cosmetics na sasa hivi pia na uza viombo Ok Yeah Wow, na ni vyombo gani? Vyandani ama vyombo vipi? Vyombo vyandani, pia decorations andani, ya vyombo vya kutumia kabisa. Ok. Yes. Una post is uh, church sana kwenye account yako. Kuna mdo, kuna mdo ulizipunguza kwa mana kuzifuta? Um, kwenye Instagram page yeah. yako. Nilizifuta tu, yes. Ok. Yeah. Na kwa kiasi kikubwa nataka kujua lifestyle yako ikoji, yani kwa siku unafanya nini? Um, kwa siku labda, kama na mizungu kwa kufanya deliver, sometime mm. na kuwa nafanya mwenyewe. Ila naweza ni kamuka subuhi, ni kamuka subuhi na enda mazoezini, ni kutoka mazoezini. Kama siku ambao sina retiba ya kutoka, nitashinda nyumbani, napenda kupika sana. Okay. Kwa nikiwa niko nyumbani, nitapika zangu, nitafanya usafi, nitacheza na mwanangu. Basi siku yangu ndo inakua imeisha. Lakini kama nitakua na retiba nyingine, zi, uwa na zipangilia katika 
time maalum ambapo nakuwa naitaka mwenyewe. Okay. Yeah. Tukumbushe kuhusiana na mwaka 2011 walipokuwa na shiriki mashindano ya Miss Tanzania. Mm. Moment gani unaikumbuka ambayo of course waga ipotei kwa sababu naamini hiyo ni historia kwako. <laughs> <laughs> Moment ya bora naikumbuka nilikuwa sijai kujaribu kunywa pombe. Oh. Yes. Um, and by that time wakati tuko Arusha kwa sababu tulisafiri ile kwenda Ngorongoro ya mbuga za nyama. Yeah. Kwa hiyo wakati tuko ile tuko hotelini kambini ilikuwa ni muda kwenda kula jioni dina. Okay. Wakawa nitafuta mimi hawanioni yani katika warembo wote mbona hus naonekani yuko wapi. Mm. Nakumbuka nilikuwa nakaa na Salha, sijui nilikuwa nakaa na msichana gani mwingine. Salha ambaye ndo mshindi. Yale kuja kwa Miss Tanzania mwenye 2011. Okay. Aliyekuwa ni madam wetu alikuwa ni Richardia Matron na Genevieve Mpangala. Mm-hmm. Kwa hiyo wakawa wananitafuta hawajaniona kwa muda mrefu. Wamenitafuta wamenitafuta wajanipata wakaja kunikuta niko choo nimezima. Kwa hiyo nikita. Ulikunywa ah, ah. <laughs> kiasi gani cha pombe? Amna <laughs> nilikunywa wine tu glass moja basi. Ndio mara ya kwanza unakunywa pombe. <laughs> ya ndio ilikuwa kwa mara ya kwanza nakunywa pombe. Ilikuwa na umri gani kipindi hicho? Miaka 18. 2011. Sasa hivi 2020 kuna miaka tisa imeongezeka hapo. <laughs> ah? Na hesabu mtajumlisha afu mtajiujazia wenyewe kwa na umri gani sasa hivi. Anyway, na miaka yote hiyo ni kwamba ulikuwa unafanya hizi biashara ambazo unazizungumza kwa maana ya masuala ya cosmetics lakini vile vile kuuza vyombo ama hii biashara umeanza lini? Um, kwa mfano kwa mfano kama biashara yangu ya cosmetics nimeanza 2000 na 19 mwaka jana ilikuwa 18 na 19 mwishoni okay uh, and ya vyombo ndo nimeanza mwaka huu mm-hmm. yes wow turudi kwenye maisha sasa ambayo yamekuwa yamefanya pengine upate attention hii kubwa mtandaoni na mimi binafsi kama sitakosea kumbukumbu yangu inaniambia kuna moja ya events kama sio moja au mbili tatu za WCB umeshawahi kuonekana yes. nataka kufahamu nani ambaye alikuwa anakualika kwenye hizi events na wewe ukaribu wao na WCB ukoje yani ni kama marafiki na alikana kwenye his like huu karibu ukoje nataka kujua hiyo yeah ni kama marafiki zangu okay yes na event gani ya mwisho nakumbuka ulishai kuwa pia ilikuwa ni birthday ya mama diamond okay yes ya mwaka huu ama mwaka jana mwaka jana yeah oh sawa na mbali na kualikwa kwanza nataka kujua nani ambaye anakuwa anakualika kwa sababu unajua kuna watu wengi pale daesma daesma ah, kwa ndarini ya inategemea okay. Wow, na unajua kwenye kwenye event za WCB muda mwingine unakuta warembo wengi sana. Kwa hiyo kumrecognize ama kumtambua mtu of sometimes unakuta watu wengi wamependeza sana. Unashindwa kuangalia mm. yupi umeacha yupi, unaona? <laughs> yeah. Lakini end of the day ndo maisha ambayo of course tumekuwa tunakutana nayo. Okay. Nataka kufahamu kitu kingine. Um kilichokufanya uwe karibu na hii familia ni nini? Ilitokea tu mka link up kwa maana kwamba mka click ule ushikaji ukawepo ama wewe na kina Esma mmefahamiana vipi? Ya yeah, ilitokea tu labda kukutana kwenye shughuli nyingi nyingi za kike I mean vibao kata na mm. nini. Ya yeah, labda vibao kata kwa unacheza vile viuno vile kata kata vino wanafanya zi. <laughs> Sometimes. Ah. Yes. Bala lakini nani yule kuna yule dada ana anamiliki ana nini ya vibao kata ni tani? No, kuna yule mwingine. Da, Rashida. Rashida Wanjara <laughs> ana bala yule dada. <laughs> Ndo kama vile ya yeah, yeah, labda unaweza kukuta labda kuna arobaini ya mtu amejifungua labda okay. ama kuna harusi kuna nini kwao unakuta unakuwa unafanya nini unaalikwa vile oh. kwao zile ndo sababu moja hapo ambazo zilinifanya nikaa niko nao karibu okay yes na hii umekuwa unaifanya kama burudani kwa maana masuala ya vibaukata ama ni kazi ah no mimi kama burudani huwa na na yani nikialikwa ndio hivyo nakuwa naenda Okay. Sawa, nikurudishe kwenye moja ya posti zako na hii ilikuwa ni before mambo ya Father's Day sio na vitu vingine. Of course, posti yako ime trend hiyo ni ya Father's Day ambapo uliposti kumuishi damu na nini uliposti picha yake. Tuanzie kwanza hapa before hujafika huko. Mm. Umeweka kwenye Instagram yako mm. profile picture ipo ya Diamond. Mm-hmm. La kwanza hilo. La pili Uh, ili kuwa ni June nyuma nyuma hapo nafikiri 12 hapo yeah. uliweka picha yake vile vile na umekuwa na post hivyo sio mara moja mm. lakini kuna moja ya posti ambayo uliweka uh, kuna moja ya shabiki akaja kuweka comment hapa akasema unapenda sana ku, unapenda kumposti mtu ambaye huja hajawahi hata kukuposti unaji unajikutaga zari au tanasha wewe kamjibu as long as anajua majukumu yake kama boyfriend sio lazima aniposti kukufurahisha wewe what's going on between you and Adam <laughs> 
Hakuna kitu chochote kinachoendelea kati yangu mimi na yeye. Mhm. Uh-huh. Yeah. Kwa nini unamuita boyfriend wako? Watu wa Instagram wanaboa sometimes. Kwa hiyo inabidi tu tuishi nao hivyo hivyo wanapotaka wao. Okay. Yeah. Kuona impact ya hiki ambacho unakiandika kama na kwamba kinaweza ka damage ama kuharibu brand yake. Ah, sikufikiria. Okay. Mm. Mshaikuwa na ushikaji ama urafiki. Mimi namchukulia kama kaka yangu nikikutana naye hivyo. Okay. Yes. Amjaye kupata time ile kuongea kama yani unajua kuna yale mazoea kama kuna yale kaka kaka sawa kuna yale mshikaji ambaye mkikaa mnaweza mzikaiva yani kwa sababu <laughs> mtapiga story nyingi ama ushikaji wenu ukoje? Um ushikaji wetu ni hivyo tukikutana kwa ipati. Okay. Yes. Na baada ya kuandika by the way kwanza niambie kwa sababu umekuwa na series ya kumpost sana sio mara moja. Napenda tu kwa sababu he celebrate kwa hiyo kuna baadhi ya kazi zake na nini yani vitu vyake vile anavyovifanya na kila kitu. Kwa hiyo inakuwa na post kama shabiki yake hivyo. Kwa hiyo damu ni crush wako kifupi. Yes. Nikisema crush na maana ni mtu ambaye anamtamani kimahusiano. Hapa. <laughs> Sindo <Sindu tafsiri? laughs> Hapa na hapana. Eh? So lazima iwe kimahusiano. Okay sawa. Yeah. Kwa hiyo unamwangalia damu kama ni mwanaume ambaye wewe anakuvutia zaidi, right? Eh yeah, ndio. Wow. Na tangu umeanza kumposti Isha kitokea alaba impact yote mbaya kwa maana memba wa familia yote yule kukuuliza vipi mbona kama unaharibu unacho kifanya? Hapana. Okay. Yeah. Siku ya baba duniani uliandika hicho cha kitu na ulimjibu shabiki. By the way nimeona sasa hivi umemute comments kwenye ile post. Eh shabiki alikuuliza unakwaje na Muisha Father's Day damu na nini? Ukasema kwamba unajuaje sijui something like kama unaona mtoto naye na nini? Na hiyo ndio imekuwa ni story kubwa. Na wewe tunafahamu na mtoto. Mtoto wako kwanza umempata lini? Mwezi wa 12. Mwaka jana? Yeah. Ana mko sasa hivi anakaa miezi mingi hapa 5. Ya 5. Anaitwa nani? Lorena. Lorena nani? <laughs> Bado haijafika muda wa kumexpose babake. Okay. Yes. Lakini babake sio diamond. <laughs> sio diamond babake. Na baada ya kuandika vile baba mzazi aliona kile zile comments zako. Of course naamini kwa kinachoendelea sasa hivi social media pengine anakutana nazo. Aliziona baba mz, baba mzazi wa mtoto. Eh yeah, aliona. Anachukuliaje? <laughs> kwa sababu som Tanzania kwa hiyo ah ni wapi nchi gani Senegal in Senegal yes ah wow lakini at least uh, anafuatilia maisha yako lifestyle yako yes okay kwa fi pengine labda ikija kumfikia atatafsiri vipi kwa sababu amenikuta nipo katika vitu kama hivyo sidhani kama naweza akasema kwamba ani mind au akasiriki. Yeah. Ya kwa sababu ni mtu ambaye tayari nishaka nani kamuelezea jinsi zilivyo basi. Mm-hmm. Yeah. Unajisikiaje kile ambacho amekiandika Diamond ku kama anawachana hivi wadada ambao ali, aliongea in general. Okay. Lakini najua aliongea vile kwa sababu ndio kipindi ambapo wewe tayari umeanza ku trend na zile post zako na nini akasema kwamba kama tujaje kuwa kwenye mahusiano usizushe na vitu vingine kwa sababu ipo siku naweza nikaamka hivyo akaamua kumwaibisha mtu mtandao. Ulijisikiaje baada ya kuona kile ambacho amekipost? Kiukweli mimi sijajisikia vibaya kwa sababu hata katika posti zangu zote ambazo nimewahi kupost sijawahi ku expose sehemu yote kwamba Diamond is my boyfriend. Mm-hmm. Ya yeah, kwa hiyo yani labda hao wengine kwa sababu mimi na vitu vyangu vingine yeah. na vitu vinavyofikiriwa ni vitu vingine. Kwa hiyo haija yani haijaniumiza kile hata kidogo. Mm-hmm. Yes. Na let me ask you one thing. Okay. Kwa unapompost diamond na nini unavyoonekana diamond ikitokea. Like yani wewe moyo wako uko radhi kama itatokea kuingia naye kwenye mahusiano. Sio kuingia kwenye mahusiano na diamond. Kwa nini? Basi tu. Kwa nini unasema unamkubali? Ya yeah, namkubali kutokana na kazi zake, namkubali kama kaka yangu na vitu vingine hivyo lakini kusema kwamba ni date nice siwezi. Okay. Yes. Na how do you feel unavyoona pengine una unajisikiaje unavyoona kwamba una post vitu vyake na kuna hizo negative comments na nini watu wengine wakikutukana wewe unajisikiaje Sijisikii chochote as long anafanya kile moyo wangu unachotaka mm-hmm. and I'm very happy Okay Yes Kuna watu wametafsiri kwamba hicho unachokifanya ni kama kutafuta attention wewe unazungumziaje Sijamjua diamond leo nimemjua muda mrefu tu ningekuwa naitaka attention kuanzia nyuma ningekuwa mm-hmm. nishaifanya sana Okay Yes Na Watu wengine wamenda mbali kutafsiri kwa sababu hii speed imekuwa kwa sababu pengine Diamond sasa yuko single. Kinachofahamika hatujui yuko ndani. Ila in public Diamond yuko single. So ndio muda pengine unaona unajiachia na nini nini. Hii una 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 unaizungumzia nini? Labda wanaongea hivyo vitu vyote kwa sababu pia sijawahi kumexpose baba mtoto wangu sehemu ya aina yote zaidi ya my family peke yake ndio anamjua. Okay. Yes. Kwa hiyo ndio maana labda nilivyo post ile happy fathers day na hivyo wa ambao wamjui baby daddy wangu kwa na hiso alianza kuunganisha matukio kuanzia pale uh-huh. yes unajisikiaje kuwa vuruga akili wa Tanzania nasikia raha sana <laughs> ah 
Unaenjoy zile comments nini? Yeah. Okay. Wow. Ishatokea comments yote comment yote umekutana nayo ikakuwa ikakuumiza. Hapana bado haijatokea. Wewe ni mtu ambaye hujali. Sijali. Yaani nitajali kwa kile ambacho unahitaji kukijali ambacho usihitaji kukijali hakiwezi kuniumiza akili yangu hata kidogo. Okay. Na marafiki zako wana wanachukuliaje wana, wana hiki ambacho unakifanya? Familia vile vile. Familia yangu ninachoshukuru Mungu sio watu wa mitandao. Hawana hata mitandao. Uh-huh. Ya. Yeah. Zaidi ya mdogo wangu mmoja tu. Mhm. Uh-huh. Lakini marafiki zangu wanaona tu ni kitu cha kawaida kwa sababu ukweli wanaujua pia. Okay. Yeah. Na baba na mama wote wapo. Hapa na mimi mamangu alishafariki. Ah, oh, wale. Asante. Baba yupo. Ya yeah, babangu yupo. Mpo close na yake unajua tena sometimes kuna wale watoto ambao baba kidogo wamekoko mbali. Mko close. Ap, sana niko karibu sana babangu. Ni mtanzania? Ya yeah, mtanzania. Na mama alikuwa mtanzania? Eh hey, alikuwa mtanzania. Okay. Wow. Umezaliwa wapi wewe? Hapa Dar es Salaam. Kabila gani? Mrangi na Mhaya. Ah, hapo nimeshaanza kuelewa. Ukipita tu lifestyle ya social media utaelewa kwamba <laughs> kuna kuna mamdam flani hivi kama sio uchaga uhaya na nini kuna hizo mixer ya vitu kama hivyo anyway turudi kwako sasa binafsi okay. maisha yako sasa hivi na kwa maana wewe binafsi kama um, husna mm. na haya ambayo unaendelea unafikiri ameathirika kiasi gani ama yamefaidika kiasi gani sijaathirika na kitu chochote mm. zaidi itanifanya niweze kufanya biashara zangu vizuri zaidi. Okay. Yes. Na unafikiri kwa hiki ambacho of course tumeshuhudia hivyo kwa maana kwamba unavyo um, husna kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifanya vitu kama hivi kutafuta mashabiki kama watu wapya ili watumie kibiashara zaidi. Tufikirie kwamba hiyo ndio target yako? Hapana sio target yangu. Mm-hmm. And hata sikujua kati hata na post labda hivi vitu vyote vingeweza kuja kutokea. Ulichukulia kawaida? Yeah, nilichukulia kawaida na nashangaa kwa nini yani ndio imekuja ku trend sana kwa sababu kama kumpost diamonds jana yeah, leo wala jana. Mm-hmm. Yeah. Lakini unajua nadhani naweza kusema vimekuja ku trend kutokana na yale majibu yako. Unajua ku post picha so issue. Unaweza tu kapost na nini lakini kuja kuandika kama una mtoto naye ma boy, boyfriend wako hivyo ni vitu sensitive sana. Si... <laughs> Sijaandika vitu kama hivyo. Kulijibu kwenye comments. <laughs> Watu wanataka kujibiwa sasa unajua tu wa Instagram yani ni, wa, ni wajinga mwisho yeah. ni kweli yes. Akondo ile kwamba kwa maana kwa mtu akijibu kwa dharau dharau nayo mjibu kwa dharau yes. sio? Mpi anachotaka? Eh. Yeah. Wow. Okay. Safi, biashara zako sasa tufanye promo kidogo hapa. Mtu anayetaka kupendeza cosmetics masuala ya uh, vile vitu vyenu vya kutoa kike kupodozi na vitu vingine na nini? Anavipataje kwa Kosna? Um na page yangu ya biashara okay. ambayo inaitwa Glow by H&M ambayo ndo tuna deal na masuala yote ya ngozi aina zote za ngozi okay. tunatengeneza scrub za matunda coffee scrub unatengeneza mwenyewe vyote unatengeneza mwenyewe wow. vyote mafuta ya nazi mafuta ya nywele lotion pia ya na vitu vingine vyote yani vinavyo ni vitu ambavyo vina deal na vitu vya asili yani mchanganyiko okay. wa vitu vya asili ambao mtu yote anaweza katumia na asipate madhara ya aina yoyote yale. Okay. Yeah. Na kwa mtu anayetaka na maana wasiliane apite kwenye page yako direct. Apite kwenye page yangu direct na namba za simu pale kila kitu kiko pale. Page inamuelezea kila kitu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kutupata. Okay. Unatumia gharama gani ku maintain urembo wako? <laughs> Kukuona hivi tunavyokuona usi na unapendeza picha kali na nini na nimekutana wewe sasa hivi hapa like you're beautiful. Nataka kujua ni expensive kiasi gani ku maintain huo uzuri ambao nao. Siwezi nikasema kwa sababu kila siku nakuwa niko tofauti. Kwa hiyo siwezi nikasema leo nimetumia hivi kesho hivi. No. Uh-huh. Yeah, yani tukutu. hii inakupa headache ama umeipa kipaumbele kiasi gani? Unajua kuna vitu ambavyo unavipa kipaumbele kwenye maisha na wewe urembo unaonekana ni kitu ambacho umekipa kwa sababu ndo maisha yako. Kwa kiasi gani nataka kujua pengine unakuumiza akili? So tu unitajie gharama no like mimi nisipokose nikishindwa maybe kupata hela kwa mwezi ya kufanya vitu fulani na kuwa siko sawa. That's all I wanna know. Na kwa niko saa japo kwa itakuwa sio saa kidogo lakini so ni kitu ambacho kwamba nikikosa kabisa yani kikae kinivuruge akio. Yeah. No way. Okay. Yes. Safi. Na mtoto wako msema anaitwa Lorena. 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 Yes. Wa kike. Yeah, wa kike. No mko kweli. Anyway, anaitwa Husna Ah, uh, mengi amekuwa anazungumza mtandao ni softly leo mweza kumsikia hapa na ameweza kuongea kila kitu ambacho pengine ulikuwa ukifahamu. Mimi napenda harakati zako by the way. Na page yake kama hujaifollow ni page nzuri sana kama unapenda kuangalia picha kali 
lifestyle yake ni nini vitu ambavyo vinavutia so make sure unaenda kutembelea page yake na of course maybe kama ni biashara basi mtamalizana huko nimeona by the way una, una, una watu wengi sana ambao ni nje ya Tanzania wana ku follow na naona wana, wana react kwenye comment yako kwa maana kwenye same na comments na nini kuna jamaa ni mganda i think yeah ni nani yule anaitwa nana yeah nana botai mna mna, mna, mna karibu sana nafamia naje ni shemeji yangu kwa nani tena kwa rafiki yangu okay amemua rafiki yangu au oh. yeah wow Mtu gani mwingine unafahamiana na sasa mjui? Okay, it seems uh, like you have una, una, una connections nyingi sana. Hapana. Ha? Hapana. All right, cha mwisho basi cha kumalizana na watu ambao wanakutazama sasa hivi Husna. Wale ambao pengine walikuwa wanakutukana, wanakuchukulia vibaya, kitu gani ambacho unataka wakifahamu sasa kuhusu wewe? Waendelee tu kuntukana. Siwezi nikashauri kitu chochote kile kwa sababu hujo uwezo kubadilisha mawazo ya mtu. Mm-hmm. Akishaamua kufikiria hivi uwezo kubadilisha kile ya mtu kwamba ni mlazimisha afikirie vile ninavyotaka mimi kufikiria. Okay. Wanaonipenda na wapenda sana, wanaonchukia wazidi kunchukia as long as I'm happy with my life. Yeah. That's it. Hajali yani. <laughs> <laughs> anyway, mimi naitwa Chris Favors. Niko na Husna. See you guys next time. Thank you. Bye. Ah, number cha moja hapa. Hii sio sio ndio kitu ni kupiga.